सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट सो हेलो एवरी वन दिस इज गौरव आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो इसमें हम करने के हवाले हैं जैसे अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्ट मीन्स जैसे हम लिफ्ट में जाते हैं मीन्स अगर हम बिल्डिंग्स में जाएं या फिर हम अपने मॉल्स में जाते हैं तो हम जैसे लिफ्ट में जाते हैं तो हमें कुछ अलग सा फील होता है मीन्स जैसे वो मतलब अलग फील मतलब हैप्पी वाली फील होना या फिर वो ना वो तो अलग बात है मीन्स हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे वेट में कुछ चेंज आता है मीन्स कभी कभी तो ऐसा भी लगता है जैसे हमारे हल्का सा कभी कभी पेट में हल्का सा दर्द हो जाता है मीन्स कुछ अलग सी फीलिंग नहीं होती है तो उसमें हम देखते हैं कि हम हमारा अगर हम लिफ्ट में करते हैं तो हमारी जो वेट है उसमें क्या चेंज आता है मीन्स इसके हम एक, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी से हम देखते हैं कि जो हम लिफ्ट में चलते हैं तो हमारे वेट में क्या चेंज आता है तो उसमें हम इन एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं जैसे हमारा एक मैन है मैन को हमने लिफ्ट में रखा हुआ है मीन्स वो लिफ्ट में गया है और हमने उसके नीचे क्या रखी हुई है एक वेइंग मशीन रख दिया जिससे उसका हमें हम टाइम पर उसका वेट भी देख लेते हैं कि वेट कैसे हो रहा है तो जो हमारी लिफ्ट हो रही है वो अपर साइड जा रही है और फिर वो नीचे आ रही है तो उसमें हम देखते हैं कि उसके जो वेट है उसमें क्या चेंज आता है तो सबसे पहला केस आता है हमारा लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स हमारी ये जैसे लिफ्ट है लिफ्ट के अंदर हमारा मैन है और मैन हमारा किस पर खड़ा हुआ है हमारा मैन जो स्टैंड है वो है हमारी एक वेइंग मशीन पर जो कि हमारे टाइम टाइम हमें बता रही है कि जो मैन है जो उसके पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है तो उसमें सबसे पहले जो हमारी टर्म्स आती हैं जैसे आर आता है और एम और ए हम ये समझ लेते हैं जो एम होता है एम का मतलब होता है हमारा बॉडी का वेट जो भी हमारा बॉडी का वेट होता है जो उसकी वजह से फोर्स होता है मीन्स जो डब्लू होता है वो हमारा हमेशा डाउनवर्ड वर्क करता है मीन्स हमारा जो बॉडी का वेट है वो हमेशा लगेगा नीचे जैसे हम ग्राउंड पर खड़े हैं तो जो भी हमारा बॉडी का जितना भी हमारा वेट है वो सब हमारा डाउनवर्ड लगता है नेक्स्ट आता है हमारा आर आर का मतलब होता है हमारा रिएक्शन फोर्स इसको हम बोल देते हैं अपना रिएक्शन फोर्स या फिर हम आर रिएक्शन भी बोल देते हैं इसका मतलब क्या होता है जैसे हम ग्राउंड पर तो ग्राउंड पर खड़े होने पर हम क्या एक फोर्स लगाते हैं नीचे की साइड तो जैसे न्यूटन का थर्ड लो है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो इसी तरीके से जैसे हम ग्राउंड पर कोई एक्शन लगा रहे हैं तो ग्राउंड हम पर भी एक रिएक्शन लगाता है मीन्स जैसे हम ग्राउंड पर एम फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ उसी तरीके का फोर्स हम ग्राउंड हम पर लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं अपना आर मतलब रिएक्शन फोर्स और ये लगता है हमें हमेशा हमारा अपर डायरेक्शन मीन्स इसकी जो एरो जाती है वो जाती है हमारी अपर साइड और ए ए है यहाँ पर हमारा एक्सेलेशन एक्सेलेशन हमें बताएगा कि जो हमारी लिफ्ट है वो अप साइड जा रही है डाउन साइड जा रही है अगर हमारा ए जीरो है तो हमारी लिफ्ट क्या है रेस्ट पर होगी रेस्ट पर होगी तो सबसे पहले आता है हमारा लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर डायरेक्शन मीन्स लिफ्ट क्या है हमारी मूव कर रही है अपवर डायरेक्शन में एम जी एम जी तो हमेशा नीचे वर्क करेगा और हमारा हमेशा अपर साइड वर्क करेगा तो उसमें देखते हैं हम अपना एफ नेट इज इक्वल टू एम ए मीन्स में हमें पता है फोर्स हमारा किसके कॉल होता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सीलेशन मास हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास और जो हमारा बॉडी है उसमें क्या एक्सीलेशन है वो उसका एक्सीलेशन तो एफ नेट एफ नेट का मतलब होता है कि जो हमारा बॉडी है जो भी ऑब्जेक्ट जैसे मैं बीच में ऑब्जेक्ट हूँ तो मैं ग्राउंड पर कोई फोर्स लगा रहा हूँ ग्राउंड मुझ पर फोर्स लगा रहा है तो मेरे पर जो एक्चुअल फोर्स लग रही है मीन्स जो टोटल फोर्स जो यूजफुल फोर्स है जो मेरे पर एक्चुअल लग रही है मीन्स जैसे हमारा कोई से फोर्स लगा रहे इधर से फोर्स लगा रहा है और ये ये ज्यादा है ये कम है तो इनमें दोनों का डिफरेंस करने के बाद जो एक्चुअल फोर्स आती है उसकी वैल्यू कितनी होती है वो होती है हमारी एफ नेट तो एफ नेट इज इक्वल टू अगर हमारी जो बॉडी है मीन्स जो हमारी लिफ्ट है वो अप साइड जाएगी तो उसमें अगर वो अप साइड जा रही है मीन्स एक्सीलेशन हमारा अपर साइड हो रहा है मीन्स एक फोर्स एक तरह से और ऊपर जा रही है हमारी मीन्स एक तरह से हमारा आर ज़्यादा हो गया और एम कम हो गया क्योंकि जो हमारी लिफ्ट है वो ऊपर साइड जा रहा है ऐसा हम सोच सकते हैं मीन्स ऐसा ही है तो इसमें एफ नेट को लिख देते हैं हम अपना आर माइनस एम जी मीन्स एफ नेट होता है हमारा कि जो हमारा एक्चुअल फोर्स है तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए तो हमारा डायरेक्ट आ जाता है और इस सारी क्वेश्चन में से हमें हमेशा निकालनी होगी मीन्स जो लिफ्ट वाले क्वेश्चन होंगे अपनी आर की वैल्यू मीन्स हमारी जो रिएक्शन फोर्स है रिएक्शन फोर्स का सिंपल मतलब है हमारा फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मैन मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिएक्शन फोर्स जिसको हम नोट करते हैं अपना आर से और आर ही हमें निकालनी है आर हमें क्या बताएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हम भी हमारा लिफ्ट में खड़ा हुआ है या फिर लिफ्ट में है उसका जो वेट है वो कितना है मीन्स जो उसका अपरेंट वेट है वो कितना है वो है हमारा आर तो यहाँ से जैसे आर आ जाता है आर आता है हमारा आर इज इक्वल टू एम ए प्लस जी तो एम ए तो उसका मतलब नॉर्मल होता है मीन्स एम जी सॉरी एम जी तो उसका नॉर्मल होता है जो
पॉइंट बढ़ जाएगा मीन्स इसमें आता है वेन अ लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन देन द मैन द बॉडी वेट्स इंक्रीज सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स यही केस है हमारा लेकिन इसमें क्या हो रही है हमारी जो लिफ्ट है लिफ्ट में जो मैन है उस वो जो हमारा एक्सीलेशन हो रहा है लिफ्ट का वो डाउन साइड हो रहा है मीन्स जो लिफ्ट है वो डाउन साइड जा रही है रिएक्शन फोर्स हमारी हमेशा अपर साइड लगेगी एम हमारी लगेगी डाउन साइड तो इसमें हम देखते हैं इसमें हम करेंगे एफ नेट इज इक्वल टू एम अब हमारी डाउन साइड जा रही है डाउन साइड हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है एम और अपर साइड आर तो हम ले लेते हैं सबसे पहले अपना नीचे वाला फोर्स तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू आ जाता है हमारा एम ए और हमें इसमें पता है सबसे पहले क्या निकालनी है अपनी आर की वैल्यू मीन्स रिएक्शन फोर्स तो आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए मीन्स इसमें क्या हो रहा है इस बार जी में से कुछ माइनस हो रहा है मीन्स जो हम नीचे हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसमें से भी कुछ माइनस हो रहा है वो आ रही है हमारी एक्चुअल वेट तो एक्चुअल वेट मीन्स हमारा जो नॉर्मल है उससे भी कम आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा बॉडी वेट डिग्रीज मीन्स वैन अ बॉडी वैन अ वैन वैन अ लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन द वेट ऑफ अ बॉडी डिग्रीज जब भी हमारी जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड जाएगी तो जो हमारा बॉडी का अपरेंट वेट आएगा एक्चुअल वेट आएगा वो क्या आएगा वो मतलब कम आएगा जो उसका नॉर्मल वेट है उससे कम आएगा सो so नेक्स्ट आता है मेरा थर्ड केस थर्ड केस में क्या हो रहा है हमारा वैन एक्सीलेशन इज जीरो मीन्स हमारा जो लिफ्ट है उसका एक्सीलेशन जीरो है मीन्स अगर वो एक जगह पर खड़ी है तो उसमें क्या होगा तो एफ नेट होता है मेरा एम के कॉल तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी जीरो तो ये वाली टर्म एम इन ए क्या हो गया मेरा जीरो हो गया मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू जीरो तो एफ नेट का मतलब होता है आर माइनस एम जी मीन्स हमारा जो रिएक्शन फोर्स है और जो हम डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस जो उसमें से यूजफुल आता है होता है हमारा एफ नेट तो आर इस किस के इक्वल आ जाता है हमारा टोटल एम के इक्वल आ जाता है मीन्स जितना हम फोर्स डाउनवर्ड हमारी बॉडी की वजह से वेट की वजह से लग रहा है उतना ही हमारा जो भी हमारा सर्फेस है वो रिएक्शन फोर्स अपर साइड लगा रहा है मीन्स आर इज इक्वल टू जाता है हमारा एम जी इसमें क्या होता है हमारा नो चेंज मीन्स हमारा वेट में कोई भी चेंज नहीं आता मीन्स हमारा जो एक्चुअल वेट है मीन्स जो हमारा एक्चुअल है एम वाला वेट वो हमारा अपरेंट वेट के इक्वल आ जाता है अपरेंट वेट मतलब हमारा जो रिएक्शन वाला मीन्स दोनों वेट के हमारे इक्वल हो जाते हैं नेक्स्ट आती है हमारी वैन वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट मीन्स हमारा जो लिफ्ट है वो अपर साइड या डाउन साइड किसी भी साइड जा रही है उसमें क्या है वो एक्सीलेशन तो हो नहीं रहा है उसमें लेकिन एक्सीलेशन हो रही रहा है वो ऊपर जा रही है लेकिन वो किससे जा रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उसमें क्या होगा अगर वहाँ पर एक्सीलेशन नहीं है तो ए की वैल्यू हो जाएगी जीरो तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए एम ए का क्या हो गया ए जीरो हो गया तो एम ए का मतलब क्या हो गया जीरो पूरा एफ नेट होता है मेरा आर माइनस एम जी तो आर माइनस एम जी हो गया जीरो यहाँ पर भी क्या आ गया मेरा जो रिएक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल आ गई मेरा जो मेरा नॉर्मल वेट है मीन्स जो हम मेरा एक्चुअल uh, वेट है उसके इक्वल आ गई मीन्स जो मेरा अपरेंट वेट है आर वो मेरा किसके इक्वल आ गया मेरा जो एक्चुअल वेट है एम के इक्वल दोनों आपस में इक्वल आ गई मीन्स इसमें भी हमारा क्या होगा नो चेंज होगा मीन्स वैन अ बोल्ड वैन वैन अ लिफ्ट इज मूविंग इन अप वार्ड या डाउन वार्ड डायरेक्शन विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी देन द वेट हैज नो चेंज मीन्स जो एक्चुअल वेट है वही हमारा एपरेंट वेट होगा और जो हमारा एक्सीलेशन अगर जीरो होगा तो वो तो मगर लिफ्ट खड़ी है तो उसमें तो हमारा नॉर्मल जो वेट होना है वही होगा तो यह आ जाता है हमारा थर्ड केस यह आ जाता है हमारा फोर्थ केस इस डायग्राम हमारा बिल्कुल सब में सेम होगा रिएक्शन फोर हमारी अपर साइड लगेगी जो हमारा एम जी है वो सब में डाउनवर्ड लगेगा और एक्सीलेशन देख लेंगे एक्सीलेशन अगर बोर्ड लिफ्ट ऊपर साइड जा रही है तो एक्सीलेशन अपर साइड वरना अगर नीचे जा रही है तो डाउन साइड और एक्सीलेशन जीरो है तो ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा सो नेक्स्ट आता है मेरा फिफ्थ केस फिफ्थ केस में क्या हो रहा है वैन अ केबल सडनली ब्रेक्स मीन्स जो लिफ्ट की केबल है अगर वो मेरी डाउनवर्ड आ रही है और आते आते सडनली जो उसकी केबल है जिससे वो हैंग हुई हुई है मीन्स जिससे वो वर्किंग में चल रही है जिससे ऊपर डाउन साइड होती है वो वो ब्रेक हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा जैसे हमारा आता है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए तो हमें पता है एफ होता है हमारा जो रिएक्शन फोर्स और माइनस जो हमारी जो वेट है उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा एफ नेट तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू क्या होता है मेरा एम ए होता है लेकिन इसमें जो हमारा एक्सीलेशन हो रहा है जो लिफ्ट डाउनवर्ड साइड जा रही है उसमें क्या हो गया हमारी जो जो हमारी केबल थी वो ब्रेक हो गई है अब ब्रेक होने से जो हमारे क्या हो रहा है वहां पर वो अपने आप ही नीचे जा रही है तो उसमें जो हमारा एक्सीलेशन हो जाएगा मीन्स जो लिफ्ट नीचे जा रही है वो अपने एक्सीलेशन से नहीं जा रही वो क्या जा रही है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रही है तो वहाँ पर जो मेरे ए की है उसकी जगह क्या आ जाएगा मेरा जी आ जाएगा तो एक्सीलेशन की जगह मैं क्या रख दूंगा जी तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू आ जाता है मेरा एम जी और यहाँ पर एम जी से मेरा एम जी कट हो जाता है और एम जी से एम जी कट होने के बाद जो मेरा रिएक्शन फोर्स आता
की वैल्यू है वो पूरी जीरो के इक्वल आ रही है मीन्स हमारा कोई नीचे से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो हम क्या है नीचे की मतलब जैसे हवा में या फिर मतलब जैसे फ्री फॉल होता है हवा में एक तरीके से ऐसे हम गिरने लग जाएंगे यह जाता है हमारा फिफ्थ केस वह केवल सडनली ब्रेक्स इसमें हमारी जो लिफ्ट है वो सडनली ब्रेक हो गई है और हम नीचे फ्री फॉल की तरह गिरते हैं इसमें जो रिएक्शन आती है रिएक्शन फोर्स जो आता है वो आ जाता है हमारा जीरो सो ये आते हैं हमारे कुछ केसेस रिलेटेड टू अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट मीन्स अगर हम लिफ्ट में चल रहे हैं अगर लिफ्ट अपर जा रही है डाउन साइड जा रही है उसका उसमें कुछ एक्सेलेशन जीरो है या फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर उसकी जो केबल है सडनली ब्रेक हो जाती है तो उसमें वेट पर क्या मतलब क्या क्या फर्क या फिर क्या क्या मतलब उसमें क्या क्या फर्क पड़ता है उसके वेट पर तो ये सब हमने देख लिया ये हमारा एग्जामिनेशन में इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मीन्स वन मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है बाकी हमें यहाँ से मेन कंसेप्ट हमारा यही था कि एफ नेट किसके को लोते हैं हमारा एम के और एफ नेट जो होता है होता है हमारा रिएक्शन फोर्स एंड जो हमारा जो एम जी लगा होता है मीन हमारा जो बॉडी का वेट होता है और जो हमारा रिएक्शन फोर्स लगता है ग्राउंड की साइड से उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा एफ नेट इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं अपना अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट सो डेट इज ऑल फॉर टूडे वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और हाँ जाते जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में